。一<笑>菲，我买了一大箱柚子，吃不完，多了一点，拿给你尝尝。叫的保洁工阿姨，不是，是我朋友。我这柚子怎么了？没事没事，啊，他家里有人吃了柚子过敏，死了。啊啊！我也不爱吃柚子，谢了啊，谢了。不不不是，你这很很甜的。你跟我家猫都有仇啊！这此币都快被你扒下来了。以前林浩他总是说我不爱干净，做家务都做不明白，连个马桶都刷不干净。你说，是不是因为我太懒了，所以他才喜欢上别人？跟我走。只是难过我老公出轨，我现在还不想死。听我的，从这跳下去，一切都会好起来，你的心病也可以治好。什么病？间歇性失婚抑郁症。什么东西啊？你自怨自艾一天了，错的是林浩。为什么让自己承受这么大的心理压力？你也没有必要不停的贬低自己，这样下去，你永远走不出来。那那这跟跳下去有什么关系啊？仪式感懂不懂？跟过去的自己告别，重新开始。我跳下去就彻底跟自己告别了。我跳下去我是挂了何一飞。你知道你最大的毛病是什么吗？呃，呃，我，我，我，我做事情没有上进心，我，我，我，我冲动，鲁莽。嗯，啊，我不爱干净，不爱做家务，我，我，我吃太多了。哦，还是你太容易否定自己，会被别人影响了。你陈萱萱的人生为什么要只叫林浩过下去呢？他背叛你，你应该气他，而不是你自己。出轨而已，有什么大不了？天也没塌下来。告别一段错的关系，才可以重新找到一个新的对的人。哪有这么简单？就是这么简单。但是，如果你不从这里迈下去的话，就永远都没有办法重新开始。啊啊、都上来了，你还怕？这不就跳下去了吗？有时候人生的决定就像条蹦极一样，需要另外一个人给你点助力，给你一臂一咬牙就迈过去了。不然的话，你会永远的困在里面，进退两难。可是我们在一起七年了，说的容易，比当时买菜呢，菜烂掉了，就扔了。哦，你也知道菜烂了，不扔，你要拿回去等着它腐烂吗？及时止损的道理。你懂不懂？是不会了解的。你不是我，你没结过婚，你不知道身在其中的人做这个决定有多难。可我也是男人，我知道出轨的严重性。有了第一次，就会有无数次。难道你愿意一次次的给他折腾？让我想想。床了。嗯。萱萱，起床了。陈萱萱。
起床，起床，抢占水房。起床，起床，抢占水房。起。何一飞，现在才六点半，你要当神仙啊？你看外面太阳多好啊！起床跑步去。我什么时候答应你我要跑步了？你答应过我要重新开始，跟过去的自己告别的。那跟跑步有什么关系啊？一日之计在于晨。也是调整状态最好的方式，有个健硕的体魄，还有精力满满的你，才可以更好的面对接下来所有的困难。哦，那让我被困难赶紧埋葬了，我要睡觉去。哎，我可不允许一个自暴自弃的人睡在我家。走，何一飞，是你说要跑步的，你别后悔。起来跑，走！我跑了一千五百米了，我不跑了。今天的目标五公里，走。好，不跑。一个健硕的体魄，一副精力满满的状态，才能面对接下来所有的困难。起来，给我跑。你还跑吗，何先生？嗯，你是不是都忘了？我以前是运动员，跟我比体力。你现在这个样子，我好啊。我明白你的意思啊，你不用担心我，我会去找林浩，跟他好好聊一聊的。我陪你去，你怕我自己难下决定？我怕你被他欺负，你这一根筋的个性，搞不定林浩的。嗯？你是在骂我笨吗？我说你单纯。嗯。今天早上辛苦了。<笑>你打算等一下，准备跟林浩聊？我想看看他什么态度，然后再决定怎么跟他聊。那如果，如果他用花言巧语把你哄回去呢？怎么可能？他做出那样的事情，你觉得我还会再回去吗？陈轩轩突然约我见面啊，应该是他想通了。我们俩在一块七年，哎，他几斤几两，我还是猜得准的，应该是服个软，然后道歉认错。哎，你这么几天没回去，他都生活不能自理了吧？我猜就是，像他这种衣来伸手、饭来张口的大小姐，能离得了我？既不聪明，又不努力，如果不是仗着自己家里条件好，他能有什么出路啊？我要不是看在他有一个本地户口，还有一个可以帮上忙的教授爸爸，我早就不想跟他过了。他挑我的刺儿，我这种叫什么？在股市里叫做绩优股、潜力股。我能放下身段娶她，那是他的福气。真是，你呀、啊，再拼个几年，生一生什么的，指日可待。我对我自己能力还是有信心的，只要我铺好这第一步台阶，后面我能登天，你信不信？信。男人在外面玩玩，怎么了？他这个叫典型的拎不清。嗯，还真是拎不清。林浩，你